হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করব তো আজকে আমরা যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল অর্থাৎ চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে যে প্রশ্নটি এসেছিল আমরা সেই প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো দেখো উদ্দীপকটা আমরা অলরেডি আমাদের বোর্ডে লিখে রেখেছি আমরা এই উদ্দীপকটা দেখব প্রশ্নগুলো দেখব এবং কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো তো এই প্রশ্নটি তোমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে প্রশ্ন বলতে সৃজনশীল প্রশ্ন তো হুবহু কপি করা হয় না সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নের যে ধরনগুলো থাকে প্রশ্নের যে প্যাটার্নগুলো থাকে সেই প্যাটার্ন থেকে আর কি নির্ধারণ করা হয় যে কোনটা থাক মানে কোন ধরনের প্রশ্নগুলো হবে কোন জায়গা থেকে প্রশ্নগুলো করা হয় এটা তো আমরা এখানে দেখবো যে এই প্যাটার্নটা বললামই তোমাদেরকে প্যাটার্ন যে প্যাটার্নের প্রশ্নটা করা হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাটার্ন এইভাবে হয়তো বা উদ্দীপক চেঞ্জ করা হতে পারে উদ্দীপকের প্রশ্নের ভাবটা চেঞ্জ করা হতে পারে কিন্তু এই টপিকগুলো থেকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে তো চলো আমরা দেখে নিই যে উদ্দীপকটাতে কি বলা হচ্ছে এবং প্রশ্ন কি করা হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক জনাব মতিউর রহমান দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে সৌরজগৎ নিয়ে আলোচনা করছিলেন প্রথমে তিনি একটি গ্রহ নিয়ে আলোচনা করলেন গ্রহ নিয়ে আলোচনা করলেন গ্রহর কথা কিন্তু বলে নেই সূর্য থেকে যার গড় দূরত্ব বাইশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে সাত দশমিক আট কোটি কিলোমিটার মানে সূর্য থেকে একটা দূরত্বের কথা বলছে পৃথিবী থেকে একটা দূরত্বের কথা বলছে গ্রহের নামটা বলে নেই পরে তিনি অপর একটি গ্রহের কথা বললেন সূর্য থেকে যার গড় দূরত্ব পনেরো কোটি কিলোমিটার এবং উপরিভাগের তাপমাত্রা তেরো দশমিক নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখো এই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে কয়টি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আসে ভরা কটাল বলতে কি বোঝায় সেটা বলা হয়েছে গণমারে বলা হয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় জনাব মতিউর রহমান প্রথমে কোন গ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছেন ব্যাখ্যা করো এবং ঘনম্বরে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি গ্রহের মধ্যে কোনটি মানুষ বসবাসের উপযোগী বিশ্লেষণ করো এই হচ্ছে আমাদের চারটা প্রশ্ন এই চারটা প্রশ্ন আমাদেরকে সমাধান করতে হবে চারটা প্রশ্ন আমাদেরকে লিখতে হবে এখন মূল কথা হচ্ছে যে প্রথম ক এবং খ নাম্বার যে প্রশ্নটি আছে এই ক এবং খ নাম্বার প্রশ্নটি আমাদের আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না কেন যে এগুলো তো আমাদের পড়া আছে বা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের যে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে সেগুলোর সাথে আমরা সম্পৃক্ত সেগুলো আমরা জানি কিন্তু গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাকে চিহ্নিত করতে হবে আসলে আমি কোনটার কথা বলতেছি কোনটা আসতেছে সেটা এটা যদি আমি চিহ্নিত করতে পারি বা বুঝতে পারি তবে কিন্তু আমার দেখা যাচ্ছে যে আমি অ্যান্সারটা সঠিকভাবে করতে পারবো নয়তো বা কিন্তু আমার অ্যান্সারটা ভুল হয়ে যাবে এই কারণে তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি যে গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্ন যখন তুমি সমাধান করতে যাবা তখন তোমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে তুমি সঠিক দিকটা ধরতে পারছো কি না এই বিষয়ে এখন বলা হচ্ছে যে কয়টি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে এখানে সুন্দর করে লিখে দিবা যে তিনটি উজ্জ্বল বলয় তিনটির কথা লিখবা আমি পুরো সেন্টেন্স লিখলাম না তোমরা পুরো সেন্টেন্স লিখবা এখানে তিনটি অর্থাৎ তিনটি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে উজ্জ্বল তিনটা বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে এইভাবে লিখবে যে তিনটি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে ওকে এর বেশি আর দরকার নেই আবার এটুকু লিখে দেওয়া যাবে না যা সেটা সেন্টেন্স পুরোপুরি কাভার করতে হবে এরপরে খ নাম্বার প্রশ্ন দেখো এটাও কিন্তু আমাদের উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত না মেনলি তোমরা জানো গয় এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নটা থাকে হচ্ছে উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত এবং আমাদের মূল জায়গাটা কিন্তু ওই জায়গাটাই মানে ওইখান থেকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে আসলে কোনটা আমাদের ক্যান্স মানে কোন দিকটাতে আমাদেরকে যেতে হবে সেই বিষয়টা এখন দেখো ভরা কটাল বলতে কি বোঝায় সেটা বলা হচ্ছে ভরা কটাল তো আমরা জুয়ার ভাটার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে পড়েছি তো আমরা এটার ক্লাসে দেখেছি যে ভরা কটাল বা তেস কটাল বলে একটা বিষয় আছে ভরা কটাল বা তেস কটাল এই একটা টপিক আমরা পড়েছিলাম ভরা কটাল বা তেস কটাল অর্থাৎ আমরা দেখি যে দুইটা তিথিতে ভরা কটাল হয় দেখো তিথি দুইটার নাম আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণিমা তিথি আর একটা হচ্ছে অমাবস্যা তিথি অমাবস্যা তিথি এই পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাতে আমাদের কি হয় আমাদের এই ভরা কটালটা হয় ভরা কটাল বা তেস কটাল যেটা বলতেছি সেটা হয় কেন হয় আমরা তো জানি যে 
পৃথিবীর জোয়ার উৎপাদন করার ক্ষেত্রে দুইটা কাজ আছে একটা হচ্ছে মহাকর্ষ একটা হচ্ছে কেন্দ্রাতিক গতিশক্তি তো মহাকর্ষ শক্তি যেটা এবং কেন্দ্রাতিক মহাকর্ষ শক্তিটাই হচ্ছে আমাদের জোয়ার উৎপাদন করার জন্য মূল শক্তি বা মূল জায়গা যে যার মাধ্যমে আমরা জোয়ার উৎপাদনটা হয়ে থাকে সেটা দেখে থাকি তাহলে মহাকর্ষ শক্তির কথা আমরা বললাম অর্থাৎ মহাকর্ষ বলতে চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণের কথা বলা হচ্ছে তো দেখো এখানে আমরা দুইটা তিথির কথা বলেছি একটা পূর্ণিমা একটা অমাবস্যা এই পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে আমরা দেখব কি হয় যে চন্দ্র সূর্য পৃথিবী একই সমসূত্রে একই লাইনে থাকে যার ফলে কি দেখা যায় যার ফলে দেখা যায় যে চন্দ্র সূর্য দুটার আকর্ষণ রয়েছে এই দুটার মিলিত আকর্ষণে এই জোয়ারের বেগটা প্রবল হয় মানে অনেক গতি সম্পন্ন হয় তার মানে বিষয়টা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছুকে একজন ব্যক্তি আকর্ষণ করতেছে আর দুজন ব্যক্তি আকর্ষণ করতেছে সাপোজ ধরো কোনো কোনো একটা বস্তুকে দুজন ব্যক্তি আকর্ষণ করতেছে এখন যদি আমরা দুদিক থেকে আকর্ষণ করি তাহলে যার শক্তিটা বেশি তার দিকে বেশি যাবে যার শক্তি কম তার দিকে কম যাবে কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা অবস্থানে আসতেছে যখন একই সম সূত্রে অবস্থান করতেছে তখন যখন তারা একই দিকে আকর্ষণ করতেছে তখন ফলাফলটা কি আসবে তখন কিন্তু তার গতিটা বেশি হবে কেননা দুজনের মিলিত শক্তি হয়ে গেছে তো জাস্ট আমরা এখানে তাই দেখব যে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা দিতে চন্দ্র সূর্য পৃথিবী একই সমসূত্রে থাকে আর এই একই সমসূত্রে থাকার কারণে জোয়ারের বেগটা গতিশীল হয় যেটাকে আমরা বলতেছি কি ভরা কটাল বা তেজ কটাল এতটুকু লিখলে আমাদের এখানে হয়ে যাবে কেন যে এটা আমাদের দুই নম্বরের প্রশ্ন অর্থাৎ আমি এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করার জন্য পরীক্ষাতে দুই নম্বর আমার জন্য বরাদ্দ আছে আমি দুই নম্বর পাবো এর বেশি লেখার দরকার নেই তাহলে এখানে আমাদের দুইটা প্রশ্ন অলরেডি আলোচনা আলোচনা হয়ে গেল একটা হচ্ছে ক এবং খ এরপর আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি দেখব এখানে কিন্তু আমাদের একটু মানে ধীর স্থির ভাবে অ্যান্সারটা ভাবতে হবে ধীর স্থির কেন যে এটা কিন্তু আমাদের যদি একটু মানে দ্রুত করতে যায় সেক্ষেত্রে ভুল হয়ে যেতে পারে বলছে কি উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় জনাব মতিউর রহমান প্রথমে কোন গ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছেন ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় জনাব মতিউর রহমান প্রথমে কোন গ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছে ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন এখন দেখো এটা আমার প্রশ্ন এখন আমি যদি এটাকে ব্যাখ্যায় নিয়ে আসি তাহলে মতিউর রহমান বিশ্ব পরিচয় ক্লাস নিচ্ছিলেন প্রথমে তিনি একটি গ্রহ নিয়ে আলোচনা করলেন সূর্য থেকে যার গড় দূরত্ব বাইশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে সাত দশমিক আট কোটি কিলোমিটার পরে তিনি অপর একটি গ্রহের কথা বলেন আচ্ছা এখানে আমরা স্টক এখানে থেমে যাই আমরা এখানে বলা হচ্ছে উদ্দীপের পরিত ঘটনা জনাব মতিউর রহমান কোন গ্রহ নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন তাহলে আহ গড় দূরত্ব বলা হচ্ছে বাইশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে সাত দশমিক আট কোটি কিলোমিটার দূরে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে জনাব মতিউর রহমান মঙ্গল নামক গ্রহ মানে আমাদের যে গ্রহ রয়েছে মঙ্গল গ্রহ মঙ্গল গ্রহ নিয়ে তিনি কথা বলতেছিলেন এখন এখানে একটা বিষয় আছে যে দেখো তোমাদের এখানে আহ হুবহু মুখস্ত তথ্য তোমাদের লাগবে না তোমার যে ধারণা আছে সেই ধারণা থেকে তুমি এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পুরোপুরি একটা অ্যান্সার তুমি করতে পারবা কেননা এখানে কিছু তথ্য তোমার উদ্দীপকে দেওয়া আছে এবং এই তথ্যটাকে তুমি ব্যবহার করতে পারবা তোমার প্রশ্ন অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে অনেক সময় স্টুডেন্টরা বলে যে উদ্দীপক লেখা যাবে কি না উদ্দীপক অনেকে হুবহু কপি করে কিন্তু কিছু কিছু সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কি আমরা উদ্দীপক থেকে কিছু তথ্য গ্রহণ করতে পারি বা গ্রহণ করতে পারবো বা করা যায় ঠিক এখানে তেমনি সেটাই করতে পারবো দেখো আমরা মঙ্গল গ্রহের কথা বলতেছি যে এখানে মঙ্গল গ্রহের কথা বলে নিলাম প্রথমত এই কথা তো আমাদেরকে প্রথমত বলে নিতে হবে বলে নেওয়ার পর আমরা কি দেখতেছি বলে নেওয়ার পর আমরা দেখব যে বলবো যে পৃথিবী মানে সূর্যকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে এবং ধারাবাহিকভাবে সেগুলো আবর্তিত হচ্ছে আমরা ধারাবাহিকভাবে নামগুলো বলবো বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো নাম প্লুটো নাই ইউরেনাস নেপচুন পর্যন্ত প্লুটোটা হচ্ছে আমাদের গ্রহ থেকে বাদ পড়ে গেছে বর্তমানে আটটা গ্রহ তো এই যে যেটা বললাম যে ধারাবাহিকভাবে একইভাবে আবর্তিত হয় নয়তো বা সেটা গ্রহ বলা হয় না এই কারণে কিন্তু প্লুটোটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ প্লুটোটা আর সেই সৌর জগতের যে তত্ত্বটা বা যে থিমটা সেই থিমটা মাফিক চলতেছে না তা সে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে এই কারণে প্লুটো নামে কোনো গ্রহ কিন্তু আমাদের বর্তমান সময় নেই আচ্ছা তাহলে এগুলো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে পোহিত হচ্ছে এখন দেখো এখান থেকে তুমি কোন তথ্যটা নিবা তুমি পরীক্ষাতে অ্যান্সার করার জন্য দেখো এখানে বলা হয়েছে কি যে সূর্য থেকে গড় দূরত্ব বাইশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার এই যে এটা কিন্তু তোমার প্রশ্নের অ্যান্সারের ক্ষেত্রে তুমি লিখতে পারো তুমি উদ্দীপক থেকে পেয়ে গেলা এটা দেখছো যে এখানে মানে আমাদের মুখস্ত কিছু লিখতে হলো না আমি সরাসরি উদ্দীপক থেকে পেয়ে গেলাম যে সূর্য থেকে গড় দূরত্ব বাইশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে সাত দশমিক আট কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্
তাহলে এটা আমরা অংশটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা লিখে দিব যে আমাদের সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব এত পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব এত এখানে মানুষ বসবাসের জন্য উপযোগী না মানুষ বসবাস করতে পারে না তবে এখানে মানুষ বসতি স্থাপন করার জন্য নানা রকম ভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এটা কত দূর সম্ভব হবে সেটা বলা যাচ্ছে না জাস্ট এই ধরনের কথাগুলো তুমি কিন্তু এখানে লিখে দিলাম তাহলে তোমার মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে অর্থাৎ গ নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার হয়ে গেল এবার দেখো ঘ নাম্বার প্রশ্নটা কি বলতেছে উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি গ্রহের মধ্যে কোনটি মানুষ বসবাসের উপযোগী বিশ্লেষণ করে এখানে দুইটা গ্রহ সম্পর্কে বলা আছে আমরা একটা পেলাম মঙ্গল গ্রহ পরের অংশটুকু দেখি পরে তিনি অপর একটি গ্রহের কথা বললেন সূর্য থেকে যার গড় দূরত্ব পনেরো কোটি কিলোমিটার এবং এর উপরিভাগের তাপমাতা তেরো দশমিক নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে তেরো দশমিক নব্বই ডিগ্রি আর পনেরো কোটি এই পনেরো কোটির ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি সেটা কিন্তু দেখো শনি নামক সরি পৃথিবী নামক গ্রহ পৃথিবী নামক গ্রহ তাহলে এই যে আমরা দুইটা গ্রহ পেয়ে গেলাম একটা দুইটা এখন বলতেছে কি উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি গ্রহের মধ্যে কোনটি মানুষ বসবাসের উপযোগী এটা বলতে হবে ডেফিনেটলি জানো যে এটা মানুষ বসবাসের জন্য উপযোগী তাহলে প্রথমত দুইটা গ্রহের কথা বলবা যে উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি গ্রহ হলো মঙ্গল গ্রহ এবং পৃথিবী নামক গ্রহ তারপরে কি বলবো যে পৃথিবী নামক গ্রহ মানুষ বসবাসের জন্য সবচাইতে উপযোগী এটা তোমরা জানি আচ্ছা এটা বললাম এরপরে আমরা কি করব ব্যাখ্যাতে আসবো বিশ্লেষণে আসবো যে পৃথিবী থেকে সূর্য থেকে দূরত্ব পনেরো কোটি কিলোমিটার সূর্যের তাপ এখানে আসতে অনেক মানে দূরে অবস্থান করে যার কারণে সূর্যের তাপটা মানে যতটুকু দরকার পৃথিবীতে মানুষ বসবাসের জন্য জীবজন্তু গাছপালা বসবাসের জন্য যতটুকু দরকার সম্পূর্ণ তাপ আমরা এখানে পাই যার ফলে সঠিকভাবে বসতি স্থাপন করা যায় এবং এখানে বায়ুর স্তরগুলো রয়েছে বায়ুর স্তরগুলো থাকার কারণে এখানে দেখা যায় সূর্যের যে বেগুনি রশ্মিগুলো থাকে সেই রশ্মিগুলো বেগুনি রশ্মিগুলো আসতে পারে না যার ফলে মানুষ বসবাস করতে পারে এছাড়া যে সকল গ্যাসগুলো যেমন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন বা আরও যে অন্যান্য যে গ্যাসগুলো আমাদের মানুষ বসবাসের জন্য উপযোগী সেগুলো আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে যার ফলে আমরা পৃথিবীতে বসবাস করতে পারি এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে নদী নালা গাছপালা সব কিছুই কিন্তু বৃষ্টিপাত তুষারপাত সব কিছু আমাদের পৃথিবীতে সংগঠিত যার ফলে পৃথিবী নামক গ্রহে কিন্তু মানুষ বসবাস করতে পারছে এবং মানুষ বসবাসের জন্য একটি উপযোগী গ্রহ হিসেবে বিবেচিত এবং আমরা দেখব যে আমাদের যে সৌরজগতের আটটি গ্রহ রয়েছে সেই আটটি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবী নামক গ্রহে কিন্তু মানুষ বসতি স্থাপন করেছে এবং বসবাস করতেছে এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার মানে আমরা এই কথাগুলো লিখবো তাহলে আমরা উদ্দীপক থেকে বের করে নিলাম যে কোনটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কোন কথাটা আসতেছে সেইটা তারপরে কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা আমাদের মূল আলোচনাটা করলাম আমরা এইভাবে লিখে দেবো তাহলে কিন্তু এখান থেকে তুমি দেখবা যে ভালো একটা নম্বর ক্যারি করতে পারতো আর এই প্যাটার্নে এই ক্যাটাগরিতে অনেক ধরনের অনেক প্রশ্ন হতে পারে সুতরাং একটু সতর্ক থাকবা এটা একটু ভালো করে দেখবা টপিকটা ভালো করে দেখবা আমাদের চ্যানেলে যে ক্লাস আছে সৌরজগৎ সম্পর্কে সেই ক্লাসটা দেখবা পাঠ্য বই দেখবা দেখবা যে এখান থেকে খুব ভালো করে অ্যান্সার করতে পারতেস তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো টপিক অন্য কোনো বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে